seja, o pessoal separa o lixo, vai lá, coloca o orgânico no orgânico, separa a latinha, o papelão, o plástico, o papel, no outro saco. Só que, se não passa ninguém para recolher, o que, que você faz? Onde é que você vai jogar? Tem bairro de Londrina que está mais de um ano e meio sem a coleta de recicláveis. Aí não dá, né? Reportagem. A Miriam até tenta ser uma pessoa consciente, separando o material reciclável do lixo comum. Só que essa iniciativa tem dado dor de cabeça. É que os sacos ficam em frente à casa dela, mas ninguém passa para recolher. Um ano e meio né, que eu moro aqui já e eles nunca passaram. Né? E quem mora aqui mais tempo também sempre diz que nunca passaram para pegar. Aí a gente faz né, a parte da gente, reciclando tudo certinho, coloca na frente de casa e fica aí. Vai ficando, aí vem a chuva, né? molha tudo e fica aí. A dona de casa conta que para não descartar o material de forma incorreta, ela acaba juntando e levando para recicladores que trabalham na região. Os moradores disseram que já procuraram a CMTU, responsável pelo serviço na cidade, mas que nada foi resolvido. A maioria das vezes daí eu faço isso, né? Eu pego, coloco no meu carro e levo nesses lugares que pega a reciclagem. Mas nem todo mundo consegue fazer essa separação. Então, muito material que poderia ser reciclado acaba parando no lixo. As moradoras disseram ainda que há um mês, agentes de endemias distribuíram sacos verdes para reciclagem e garantiram que a coleta seria feita toda quarta-feira. Mas elas só ficaram na expectativa mesmo. Nunca ninguém passou, nenhum caminhão, nada. Com tanto descaso, quem mora no Jardim Gávea, na zona norte de Londrina, se sente esquecido pelo poder público. O que a gente quer é respeito, né? Porque quando é época de eleição, todo mundo vem aqui. E a gente acaba né, acreditando. A gente está cansado, na verdade, dessas promessas. Daí eu vejo que muita gente já desistiu né, aqui. Porque daí acaba colocando né, no meio do lixo, o lixeiro está levando. As pessoas estão mandando aqui no WhatsApp, Parra, sobre também essa questão da falta de reciclagem. Né? Eu parro aqui no meu bairro também, ó. Seis meses que não passa. Separa o lixo, mas o pessoal não passa. E aí, né? O que você tem que fazer? É duro, né, gente? Porque pedem para que a gente separe, para que a gente tenha realmente a consciência ambiental, né? A consciência ambiental. É, o Rinaldo falou, a cidade está com muitas falhas, viu, Parra? O que está que acontecendo? Não sei, meu amigo. Já fomos referência, né? Na coleta de reciclagens, de recicláveis. Hoje não somos. É, a, a novela do lixo de novo em Londrina, viu, Parra? Ó, outra aqui, ó. A Sandra. É, é verdade, Gustavo, aqui no Jardim Ideal não estão passando. Daí os vizinhos colocam e os moradores de rua passam, rasgam os sacos. A gente acaba tendo que juntar. Um é meu, outro é de vizinhos de moradores de rua que rasgaram. Ela mandou a foto aqui, ó. Os sacos todos rasgados. Não é fácil não, hein, Sandra? Outra aqui, ó, sobre Zona Sul também. Aqui na Zona Sul está deficitário, viu, Parra? Outra, aqui na Zona Leste já desistimos. Mais de um ano sem passar no Jardim Oriente. Aqui é o Júnior do aeroporto, Parra. No meu bairro também não recolhem os recicláveis. O que está acontecendo, hein? Precisamos procurar a CMTU, viu, Gui? Procurar a CMTU para saber o que está acontecendo. Hã? É o problema do contrato ainda? Será que é isso? Não foi renovado o contrato de forma oficial. As cooperativas aí estão dependendo dessa renovação para poder coletarem. Porque é geração de renda, meus amigos. A, a, a prefeitura tinha feito aquela licitação para tirar o transporte das cooperativas, para que terceirizassem o transporte do material para os barracões de reciclagem. As cooperativas atuais disseram que não. Falaram, poxa, a gente ganha com isso, a gente tem que ter. Nós estamos falando de gente pobre, gente que precisa, gente que estava na favela catando é, papelão na, na rua, que conseguiu se organizar, consegue gerar renda. Nós temos exemplos bons de sucesso aqui na cidade. Será que nós não conseguimos voltar a isso? Aqui, Parra no Jardim Novo Sabará também não passa a reciclagem. O que, que a gente faz? Já fomos referência na reciclagem. E hoje estamos pecando bastante. Tem que melhorar esse serviço, viu? 1h29. Outra aqui, ó. É, aqui no Jardim, também no Morumbi. Fala pra mim, Guilherme. A praça? Ah, aqui, ó. A Praça dos Insetos da Dona Maria. A CMTU diz que esteve na praça já, avaliando os problemas... E diz que nos próximos dias uma equipe vai lá para fazer a limpeza. A gente espera, tá? A dona Maria, a cara da minha avó, até minha mãe que está assistindo, falou assim, filho do céu, eu ia te mandar que parecia 